ఎస్ లాడ్ ఎస్ లాడ్ ఎస్ లాడ్ హలె లూయా స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడాన్ని కొందరాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రం 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 హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా కొద్ది నిమిషాలు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుందాం ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయం ముందు దేవుడు మనలందరినీ ప్రేమించి మరలా ఇక ఏప్రిల్ మాసం చివరి ఆదివారం నాడు ఇటు రీతిగా చేరి దేవుని నామాన్ని కనపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి దయచేసి దేవుని పెట్టారా కొద్ది నిమిషాలు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుందాం హలె లూయా హలె లూయా హలె లూ హలె లూయా 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 పరిశుద్ధుడా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి పరిశుద్ధుడా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఆశ్చర్యకరడా మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు నేను ఆలోచనకర్త మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి స్తోత్రం 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 హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా స్థుతి 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 అనే నిత్యము వివేల దూతలతో కొనియాడబడుతున్న నా ఏసయ్య మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడా మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా హలె లూయా ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం మన మధ్య పాస్టమ్ గారు ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థనాపూర్వకంగా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం సర్వశక్తి యో మిక్కిలికి అధికారం గల దేవ మీ యొక్క బంగారు పాదలకి వేలాది స్థుతి స్తోత్రాలు తండ్రి ప్రభు అనైనా నైనా గడిచిన ప్రభు అనైనా ఈ యొక్క మూడు వారాలు కాచి కాపాడి ప్రభు అనైనా ఈ యొక్క నాలుగవ పునరుత్న దినము ప్రభ మీరు మాకు అనుగ్రహించిన బట్టి నైనా మీకు ఎన్నో స్థుతి స్తోత్రాలు ప్రభు వందనాలు నైనా ఎస్ఐయా మీ యొక్క ఉచితమైన కృపలోని ప్రభు అనైనా మమ్మల్ని అందరినీ సజీవులుగా ఉంచినందుకే మీకు స్థుతి స్తోత్రాలు దేవ ఎస్ఐయా మీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభు అనైనా దేవా ఇప్పుడునైనా మరినైనా ఆరాధన ప్రభు అనైనా ప్రారంభించుండగానైనా వాక్య భాగం చెప్పుచుండగానైనా ప్రభు అనైనా మీ యొక్క ఆత్మ భిక్షే మీ యొక్క ఆత్మతోటి ప్రభు అనైనా మా యొక్క యాజకుని నింపి ప్రభు అనైనా దేవా ప్రభు ఎవరికి ఏ యొక్క వాక్యం అవసరమై ఉండదు అయినా మీ యొక్క వాక్కు చేత ప్రభు అనైనా మాట్లాడమని మిమ్మల్ని వేడుకొని మీ యొక్క వాక్యం వినిచున్న యూట్యూబ్ చూస్తున్న వారందరినీ ప్రభా కాచి కాపాడండి ప్రభు అనైనా దేవ వారికి కావలసిన ఆదరణ ప్రభ ఓదార్పుని ప్రభ మీరు అనుగ్రహించమని నేను వేడుకొని చున్నాను తండ్రి నైనా దేవ సంగమెండ్ల కుటుంబాలన్నిటినీ మీరు కాచి కాపాడండి దేవ దేవ మీకు స్తోత్రాలు నైనా వందనాలు నైనా ఈ వారం అంతయు నైనా ప్రభు అనైనా మీరు మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించండి నైనా ప్రభు అనైనా ఎలాంటి అపాయాలు కీడు శోధనలు అనారోగ్యాలు ఏర్పడకుండా నైనా మీ యొక్క ఆరోగ్యంతో నైనా మీ యొక్క శక్తితో ప్రభు మమ్మల్ని నింపమని నైనా దేవ నైనా యూట్యూబ్ చూస్తున్న వాకి వింటున్న వారందరినీ ప్రభు మీరు జీవించి కాచి కాపాడు మరి ఒక పాట పాడుకుని దేవనామంలో స్థుతి ఆరాధన చేసుకుని తదుపరి వాక్య బాబు వెళ్ళిపోదాం మనకు అందరికి వచ్చి భవించి దేవుని సుందరం పాడుకుందాం ఏసయ్యాని నారాధిస్తున్నా ఏసయ్యా నిన్నారాధిస్తున్నా ఏసయ్యా నిన్నారాధిస్తున్నా ఏసయ్యా నిన్నారాధిస్తున్నా ఏసయ్యా నిన్నారాధిస్తున్నా రాధిస్తున్నా ఆత్మతో సత్యముతో మనస్సుతో ఆరాధిస్తున్నా ఆత్మతో సత్యముతో మనస్సుతో 
ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా అందరు చెప్పకూడదు పాడదాం ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా నాకున్న సహవాసం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న సంతోషం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న సహవాసం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న సంతోషం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా ఈ సమయం నిన్ను బట్టేగా ఈ తరుణం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఆరాధిస్తున్నా నే ఆరాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా నాకున్న ధనధాన్యం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న వస్త్రములు నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకు ధనధాన్ని నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నా సర్వం నిన్ను బట్టేగా నా ప్రాణం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా నా సర్వం నిన్ను బట్టేగా నా ప్రాణం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఆరాధిస్తున్నాం నిన్నే ఆరాధిస్తున్నాం ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నాం ఐటి జీజస్ ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా నాకున్న రక్షణ నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న నిరీక్షణ నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న రక్షణ నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నాకున్న నిరీక్షణ నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నా గమ్యం నిన్ను బట్టేగా నా గానం నిన్ను బట్టేగా నా గమ్యం నిన్ను బట్టేగా నా గానం నిన్ను బట్టేగా ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా గ్లోరీ గ్లోరీ ఎస్ఐయా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా ఆత్మతో సత్యముతో మనస్సుతో ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఆత్మతో సత్యముతో మనస్సుతో 
ఆరాధిస్తున్నా నిన్నే ఆరాధిస్తున్నా ఎస్ఐయా నిన్నారాధిస్తున్నా 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 హలెలుయ 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 స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధురాన్ని కొందరాలు స్తోత్రం స్తోత్రం కొద్ది నిమిషం అందరూ కూడా దేవునికి స్తోత్రాలు చెబుదాం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని స్తోత్రాలు చెబుదాం మనకున్న రక్షణ మనకున్న నిరీక్షణ మనకున్న ఆధారము మనకున్నటువంటి సమస్తం ఈరోజు ఏమై ఉన్నావో ఈరోజు నీకున్న ఆరోగ్యము కావచ్చు నీకున్న శక్తి నీకున్న బలము నీకున్న క్షేమము నీకున్న నీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఆనందము సమస్తము కూడా దేవుడే నీకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి సమస్తమును దయచేసిన వాడు దేవాతి దేవుడే కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్న ఉదయ కాల సమయంలో దేవుని పెట్టారా ఆ దేవాతి దేవునికి మన సార కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించుకుందాం మన సార దేవునికి స్థుతి యాగాన్ని సమర్పించుకుందాం ఈ కొద్ది కాల సమయం ముందు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వరమెత్తి నోరు తెరిచి ఏ సయా నీ కొందనాలు ప్రభు పరిశుద్ధాత్ముడా నీ కొందనాలు తండ్రి హల్లెలుయా స్తోత్రం హల్లెలుయా స్తోత్రం అని దేవుని నామానికి స్థుతి యాగాన్ని సమర్పించుకుందాం హలెలుయా స్తోత్రం 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 హలెలుయ 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 యేసూ నీకే వందనం రాజా నీకే వందనం నీకే వందనం రాజా నీకే వందనం అనాథగా ఉన్న నన్ను చేర్చుకున్నావు కన్నీటి గాదవి నీ చేర్చుకున్నావు అనాథగా ఉన్న నన్ను చేర్చుకున్నావు కన్నీటి గాదవి నీ చేర్చుకున్నావు యేసూ నీకే వందనం రాజా నీకే వందనం యేసూ నీకే వందనం రాజా నీకే వందనం ఏసలాడేసయాన్ని కొందనాలు తండ్రి పరిశుద్ధుడాన్ని కొందనాలు ప్రభ యువతే కాల సమయం మందు నీ మాటలు ధ్యానించబోతుండగా సహాయం దయచు మీరు ఏ కృప చూపించండి నీ ప్రేమని బిడలందరితో నాతో మాతో మందరితో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి నీ సహాయం అనుగ్రహించమని ఏ సుపరిశుద్ధనామం పెరట ప్రార్థించి అడిగి పొంది ఉన్నామ్మా పరమ తండ్రి ఆమె దేవుని బిడ్లారా ఉదయకాల సమయంలో మరి మరలా ఇటు రీతిగా మనము చేరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి మరి మనం ఎంతైనా దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు మనము చెల్లింప భద్రమై ఉన్నాం దేవాతి దేవుడు కాచి కాపాడి మరి లాక్డౌన్ సందర్భంగా మరి సమాజముగా కూడి మనము మందిరంలో ఆరాధనలు చేయలేకపోయినప్పటికీ ఎవరి ఇండ్లలో వారు ఉండి వ్యక్తిగతముగా మీరు కూడా ఈ యొక్క లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఏకీభవిస్తున్న వారు బట్టి కొందరం వందనా చెల్లిస్తున్నాను ఇప్పుడు కావచ్చు లైవ్లో కావచ్చు తదుపరైనా సరే చూసేవారికి ప్రభు బట్ వందనా తెలియజేస్తూ ఈరోజు మన యొక్క వాక్య భాగం కొరకై మన బైబిల్ గ్రంథాలు తెరచి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై మూడవ కీర్తన నేటి మన వాక్యము కొరకు మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం దయచేసి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి అందరు కూడా మీ బైబిల్ గ్రంథాలు తెరచి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై మూడవ కీర్తన చదువుకుందామండి కాపరి నాకు లేమి కలగదు పచ్చికల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుడ్డ చేయిచున్నాడు 
శాంతికరమైన జలములు యొద్ధ నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణములకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామను బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించున్నాడు గాఢాంధకార పొలయులో నేను సంచరించినను ఏ అపాయములకు భయపడను నీవు నాకు తోడయిందువు నీ దుండికరయ్యు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువులు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొల్లుచున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము ఎహో మధురములో నేను నివాసం చేసేదను ఆమె చదువుబడినటువంటి వాక్య చదువుబడిన వాక్య భాగం ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసినట్టయితే ఈ కీర్తన భాగాన్ని రచించినటువంటి కీర్తనాకారుడైనటువంటి దావీద్ గారు ఈ కీర్తన భాగాన్ని రచిస్తూ ఉన్నాడు ఇక కీర్తన భాగంలో దావీదు గారు దేవుడిని కాపరిగా ఎన్నుకున్నారు కృత నిబంధన పాత నిబంధన గ్రంథములో కూడా ఆయా సందర్భాలలో మనం చదివినప్పుడు మరి కాపరి అనగా ఒక ఆత్మీయ నాయకుడికి అట్లాగే మరి ఆయా సందర్భాలలో దేవునికి మన పట్ల ఉన్నటువంటి లేదా దేవుని మనం అప్పగించిన పరిస్థితిని బట్టి దాన్ని పోలిక చేసి చెబుతూ ఉంటారు ఇక్కడ కాపరి అనగా ప్రేమించేవాడు పోషించేవాడు అన్యోన్యత కలిగి ఉండేవాడు మనలను నడిపించేవాడు ఇలాంటి అనేక భావాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇక కాపరి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఎలా నడిపిస్తున్నాడు అని ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఇక కాపరి చేతులకు మనలను అప్పగించుకున్నప్పుడు కాపరికి మనము పరిస్థితులను అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు దేవుడు ఎలా నడిపిస్తాడు అనేటువంటి విషయాలను ఈ కీర్తన భాగంలో వచ్చి మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఇక్కడ కీర్తనాకారుడు ఇక ప్రార్థన చేస్తూ లేదా ఈ యొక్క పాటను పాడుకుంటూ ఇందులో ఒక విషయాన్ని మనకైనా బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ విషయం ఏంటో మనం ధ్యానం చేసుకుందాం తదుపరి దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అనే విషయం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మూడవదిగా దేవుడు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తాడు ఎట్టి రీతిగా మన పట్ల కార్యం చేస్తాడు అనేటువంటి మూడు విషయాలను మనము ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ కీర్తన భాగంలో కీర్తన గ్రంథం ముప్పై మూడు ఇరవై మూడో కీర్తన ఈ కీర్తన భాగంలో మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటా అంటే సమస్యకును వాస్తవానికి మధ్య ఒక తేడాను మనము గమనించాలని ఈ కీర్తన భాగం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా దాని ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రాబ్లం అండ్ ఫ్యాక్ట్ అంటారు అనమాట అండి ప్రాబ్లం అండ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే సమస్య వేరు వాస్తవం వేరు చాలా సార్లు మానవులైన మనం ఏం చేస్తామంటే వాస్తవాన్ని కూడా సమస్యగా చూసుకొని వాస్తవం కొరకు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రయాసపడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు ముందుగా సమస్య అంటే ఏమిటి వాస్తవం అంటే ఏమిటి అన్న విషయానికి తేడా మీకు అర్థమైనట్లయితే ఇప్పుడు వాక్యులు మనం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ భాగాలు ఇంకా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటిగా సమస్య అనగా అర్థం ఏమిటి అంటే మనము మాత్రమే మన యొక్క శక్తితో మన జ్ఞానముతో మన యొక్క బలముతో మనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అనుకూలతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిస్థితులతో మనం పరిష్కరించుకోగలిగినటువంటి ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సమస్య అంటారు అనమాట అది నీ జ్ఞానముతో పరిష్కరిస్తే పరిష్కారం అవుతుంది నీ బలముతో ప్రయాసపడితే పరిష్కారం అవుతుంది నీ ధనాన్ని ఉపయోగిస్తే పరిష్కారం అవుతుంది నీకున్న పరువు ప్రతిష్ఠత పేరు ప్రఖ్యాతలు నీకున్నటువంటి ఆ యొక్క ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క సమస్య లేదా ప్రాబ్లం నీకు పరిష్కారం అవుతుంది బట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది అదేంటి అంటే అది మన ద్వారా మన ప్రయత్నము మన బలము మన శక్తి మన జ్ఞానము మన ధనము ద్వారా ప్రయత్నము చేస్తే జరిగేది కాదు బట్ దాన్ని మనం అంగీకరించి తీరాలి దాన్ని మనం ఒప్పుకొని తీరాలి దానిని మన జీవితంలో అనుభవిస్తూ వెళ్ళాలి దాని మన జీవితంలో ఆ పరిస్థితులు కూడా మనం ఖచ్చితంగా ప్రయాణము చేయవలసినటువంటిది అనమాట అండి ఇది ఒక అర్థము ఇక రెండవ అర్థం ఏంటయ్యా అంటే ప్రాబ్లం అనగా మన కంట్రోల్లో ఉండేది ప్రాబ్లం సమస్య అనగా మన చేతులలో ఉండేది వాస్తవం అనగా దేవుని యొక్క కంట్రోల్లో ఉండేది అనమాట అండి దేవుని యొక్క చేతిలో ఉండేది అనమాట దేవునికి స్తోత్ర బలలుయ్యా ఇక్కడ ఇక్కడ కీర్తనాకారుడు ఒక విషయం మనకు అర్థం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటయ్యా అంటే సమస్య కొరకు నువ్వు ప్రయాసపడు సమస్య కొరకు నీ జ్ఞానాన్ని నీ ధనాన్ని నీ ప్రతిష్ఠతలు నీ పరువును నీ స్థితిగతులను నువ్వు ఉపయోగించు కానీ అది నీ జీవితంలో వాస్తవము అయినప్పుడు అంటే అది ఖచ్చితంగా నువ్వు అంగీకరించాలి నువ్వు అనుభవించాలి నువ్వు పొందుకోవాలి దానికి కూడా నువ్వు ప్రయాణము చేయాలి దానిలో నువ్వు ఉండాలి అనేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉన్నదో 
దానిలో ఏం చేస్తావంటే దేవుని చేతులకు అప్పగించి నువ్వు దానిలో ముందుకి కొనసాగాలి అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ కీర్తనాకారుడు మనకి తెలియజేస్తాడు అందుకనే కీర్తనాకుడు ఈ కీర్తన భాగనైనా ప్రారంభిస్తూనే ఏమంటున్నాడు ఆయన ఈ హోవా నా కాపరి మాకు లేమి కలగదు అంటే ఆయన తనకు కలిగినటువంటి లేని విషయం కావచ్చు లోటు కావ లేదా అక్కడ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు ఒక ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నాడు దాన్ని పరిష్కారం చేద్దామని దానికి ఏదైనా పరిష్కార మార్గాన్ని చూద్దామని దానిని ఎలాగైనా సాల్వ్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో తన జ్ఞానాన్ని శక్తిని ఉపయోగించాడు ఆయనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇది నా జ్ఞానంతో పరిష్కారం అవుతలేదు నా ప్రయత్నం వల్ల ఈ సమస్య తీర్చబడతా లేదు కాబట్టి దీనికోసం నేను ప్రయాసపడవలసిన అవసరం లేదు దీని కొరకు నా సమయాన్ని నేను వృధా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కారణం ఏంటంటే ఇది వాస్తవము నేను అప్ప నేను దీనిని అంగీకరించి తీరాలని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ పరిస్థితులలో తను తాను దేవుని చేతులకు అప్పగించుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈ నా మాటలు వింటున్నటువంటి మీకు మరి అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను చాలా సార్లు ఇంతవరకు నేను జీవితంలో సమస్యను మరి పరిష్కారం చేస్తుంటాం కొన్నిసార్లు కొన్ని వాస్తవాలు నీ జీవితంలో సంభవిస్తూ ఉంటాయి అవి కొన్ని వాటినే మనకు మానవ భాష ఏమిటామంటే కొన్ని జటిలమైన సమస్యలు అంటాం అనమాట అండి కొన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట అండి కొన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి మన శక్తిని మించినటువంటి మన స్థాయిని మించినటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పొజిషన్ మించి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే వచ్చాయో వాటిని కూడా పరిష్కారం చేద్దామని నువ్వు చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటావు నువ్వే నువ్వు ప్రయత్నాలు చేసినా ఎంత ప్రయాసపడినా ఎంతగా నువ్వు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఆ యొక్క ప్రాబ్లం లేదా ఆ సమస్య తీర్చబడలేదు అయితే ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ అది వాస్తవమేమో నువ్వు నేను దాన్ని అనుభవించి తీరాలేమో అది నీ కుటుంబంలో కలిగే లోటు కావచ్చు నీకు ఎదురైన అనారోగ్య సమస్య కావచ్చు నీ బిడ్డల నుంచి వచ్చిన సమస్య కావచ్చు లేక నీ యొక్క సంఘారాధనలో కావచ్చు నీకున్న పరిస్థితులు కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు అది నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా తీరలేదు నీ వెంబడే వస్తుందంటే ఈరోజు ఒక విషయానికి వచ్చే ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చే ఒక ముగింపుకి వచ్చే ఏంటాయి అంటే ఓహో ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది వాస్తవం నేను అనుభవించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాయండి దేవుని చేతులకు అప్పగించుకుంటాను అనే నిర్ణయాన్ని మనం వద్దాం ఇప్పుడు కీర్తనాకాడు ఈ యొక్క కీర్తన భాగం రాయక ముందు అలాంటి అనుభవంలోకి వచ్చి ఉంటాడు తను తన యొక్క సమస్య ప్రకారం తనకు ఇబ్బంది ప్రకారం తనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తిని బలాన్ని ప్రతిష్టతను ఉపయోగించి దాన్ని పరిష్కారం చేద్దామని చూస్తాడు అది పరిష్కారం అవ్వలేదు అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఓహో ఇది ప్రాబ్లం కాదు ఇది ఫ్యాక్ట్ కాబట్టి దీన్ని నేను అనుభవించి తీరాలి దీని గుండా నేను వెళ్ళాలి అని ఇప్పుడు అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ హోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు ఇప్పుడు దేవుని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే తన్ను తాను దేవునికి సబ్మిట్ చేసుకున్నాడు అంటే తను తాను ఆ పరిస్థితుల మధ్యలో దేవునికి స్వాధీనపరచుకుంటున్నాడు నిజమే ప్రభు ఇంతవరకు నేను ప్రయత్నం చేశాను నేను ప్రయాసపడ్డాను నేను చాలా మరి అటు ఇటు తిరిగాను నా వల్ల ఏమీ కాలేదు నా వల్ల అవుతుంది ఏమనుకున్నాను కానీ నా వల్ల జరగలేదు ఇది ఇంక ఇది నా వల్ల జరగదు అన్న సంగతి కూడా నాకు అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ పరిస్థితుల మధ్యలో నన్ను నీ స్వాధీనము చేస్తూ ఉన్నాను ఎప్పుడైతే దేవుని స్వాధీనం మనం చేసుకుంటామో ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం మనం అప్పగించుకుంటామో ఇప్పుడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు దేవుడి కీర్తన భాగంలో ఎలాంటి వాడై ఉన్నాడు ఎలా మనకి బయలుపరచబడుతున్నాడు అన్న విషయాన్ని కాస్త క్లుప్తముగా మీకు వివరిస్తాను అక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి వచనాల ప్రకారముగా ఆధారముగా మీరు ఇంటికి వెళ్తా చదివినట్లయితే మొట్టమొదటి వచనాన్ని ఆధారం చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఎవరంటే మన స్వాధీనపరచుకున్నప్పుడు మనలను తన స్వాధీనంలో చేర్చుకునేవాడు అనమాట హలెలుయా తన స్వాధీన మందు మనం ఉంచుకునేవాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే యస్సు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నా యొక్క సమస్యల మీద నాకున్న పరిస్థితుల మీద సమస్త మీద నైనా నేను విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను నీ జనన మరణ పునరుద్ధానముల మీద నేను విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను నా జీవితానికి నా నా హృదయానికి నా కుటుంబానికి నా సమస్తానికి నువ్వు ప్రభువుగా ఉండు ప్రభువా అని ఎప్పుడైతే దేవుని సందులు ప్రార్థన చేస్తావో వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తానంటే నిన్ను తన స్వాధీనంలోకి తీసేసుకుంటాడు అనమాట ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని యొక్క స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోతావు దేవుని సాన్నిధ్యంలోకి వెళ్ళిపోతావు దేవుని శరణ కోరావు ఇంకా నీకు ఏదైనా రావాలి అంటే ఎవరి ద్వారా వస్తుంది అంటే ఏ సయ్యను దాటి నేను రావాలంట చూడండి పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఇద్దరు ఆ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఒకవేళ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ మధ్యలో కొట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు అన్నగారు తమ్ముడు కొడుతున్నప్పుడు తమ్ముడు పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి అమ్మ చాటుకు నాన్న చాటుకు వెళ్ళిపోతాడు లేదా అక్కో అన్నయ్య ఎవరికి ఉంటారు వాళ్ళకన్నా కాస్త పెద్దవాళ్ళు అమ్మ మా అమ్మ చూడు నేను కొడుతున్నాడు అంటాడు వెంటనే వెంటనే ఆగు కారణం ఏంటి అప్పటి వరకు వాడు కొడుతుంటే తరిమాడిడు వీడు పార
ఎప్పుడైతే ఈ వ్యక్తి తనకంటే కాస్త పెద్దవాడి దగ్గరకు వచ్చి వాడు కొడుతున్నాడు నువ్వు చూడొకసారి అని అప్పగించుకున్నాడో ఈ వ్యక్తి ఈ పిల్లవాడు ఏమైందంటే ఆ తల్లి స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తండ్రి స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు లేదా అన్నగారు స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ కొట్టే వ్యక్తి అంటాడు ఆగు కొట్టకో ఏంటి చెప్పి ఏం కావాలి నీకు ఏమన్నాడు సరే అన్నాడా నేను సారీ చెప్పిస్తాను అది నేను చెప్తానులే వాడికి అని అంటారు కదా అలాగే మనం కూడా సమస్య తరిమింది మనల్ని దాంతో పోరాటం చేసినంత వరకు దాన్ని ఎదురిద్దాం అనుకున్నాం దాన్ని పరిష్కరిద్దాం అనుకున్నాం కానీ అవ్వలేదు మన వాళ్ళు అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దేవుని అద్దకు వచ్చి దేవునికి స్వాధీనం చేసేసుకుందాం అలే లుయా దేవుని చేతులకు అప్పగించేసుకుందాం ప్రభువా నీవే నాకు దిక్కు తండ్రి నీవే నాకు ఆశ్రయం తండ్రి నా కొన్ని సమస్యలు నా కొన్ని పరిస్థితులు నా కొన్ని స్థితిగతుల్లో నా బిడ్డల భవిష్యత్తు కావచ్చు నా ఆరోగ్యం కావచ్చు నా కుటుంబ పరిస్థితి కావచ్చు నా ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు నా కొన్ని స్థితిగతులు సమస్తాన్ని కూడా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి నేను పరిష్కారం చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తాను నా వల్ల కాలేదు నీవు ప్రభువుగా ఉండి నాకు సహాయం దయచేపరు అని నువ్వు మనసార ప్రార్థన చేయగానే వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తున్నట్టే నిన్ను తన స్వాధీన మందు ఉంచుకోబోతున్నాడు అనమాట అండి హలే లుయా హలే లుయా యేసు నీకి వందనం రాజా నీకే వందనం యేసు నీకే వందనం రాజా నీకే వందనం చీకటిలో ఉన్న నాకు వెలుగు నిచ్చావు నీ ఖ్యాతి నిచ్చి నన్ను గణపరిచావు చీకటిలో ఉన్న నాకు వెలుగు నిచ్చావు నీ ఖ్యాతి నిచ్చి నన్ను గణపరిచావు యేసు నీకే వందనం రాజా నీకే వందనం ఇప్పుడు దేవుడి చేతులకు అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు నేను స్వాధీనపరుచుకుంటున్నాడు నేనేం చేస్తున్నాడనే స్వాధీనపరుచుకుంటున్నాడు తర్వాత దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అక్కడ కీర్తనకాడు చెప్తున్నాడు పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ చేయించున్నాడు శాంతికరమైన జలముల ఎద్దు నన్ను నడిపించుచున్నాడు హలలుయా ఈ హోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఏ ఏ లోటు కలగదు నీకు పచ్చిక గల చోటకి నన్ను తీసుకెళ్తాడు శాంతికరమైన జలములేదు నన్ను తీసుకెళ్తాడు నాకు లోటు రాదు నీకు లోటు రాకూడదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ సమయానికి ఏది అవసరమో దానిని సిద్ధపరచువాడు దేవాతి దేవుడు అనమాట హలలుయా ఆయన చేతులకు అప్పగించుకున్నావు కాబట్టి ఆ సమస్య మధ్య నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సమయానికి ఏది అవసరమో దాన్ని ఆయన సిద్ధపరుస్తాడు అందుకే కీర్తనాకాడు చెప్తున్నాడు ఈ హోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఏ ఎందుకు కలగదు నాకు పన్నెండు గంటలకే ఆహారం కావాలో మూడు గంటలకే స్నాక్స్ కావాలో రాత్రికి డిన్నర్ కావాలో లేకపోతే ఎప్పుడు ఏ సహాయం కావాలో ఆ సహాయం కోసం నేను వర్రీ అవును కారణం ఏంటంటే ఆయన నా కొరకు సిద్ధపరిచి ఉంచుతాడు ఎందుకంటే ఆయన నా కొరకు సిద్ధపరిచే దేవుడు అనమాట హలే లుయా నీ కొరకు ఆల్రెడీ సిద్ధపరిచి ఆయన రెడీ చేసి రెడీగా ఉన్నది నీ కోసం రక్షణ ఆయన ఆల్రెడీ నీ కొరకు రెడీ చేసి రెడీగా ఉంచినటువంటి విజయం విక్టరీ నీ నీ కొరకు రెడీగా ఉంది ఒకటి కీర్తన కూడా నమ్మాడు ఆయన నాకు సిద్ధపరిచే దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా ఆయన సిద్ధపరిచే దేవుడు ఆయనకు అప్పగించుకుంటే ఒకటి ఆయన స్వాధీనం చేసుకునేవాడు రెండు ఆయన సిద్ధపరిచేవాడు మూడు శాంతినిచ్చేవాడు శాంతికరమైన జలముల ఎద్దనను నడిపించుచున్నాడు నాలుగోదిగా ఆయన అన్నాడు అక్కడ చూద్దాం చూడండి ఏమంటున్నాడు మూడో వచ్చి చదివినట్టయితే నా ప్రాణమును బట్టి ఆయన నన్ను సేధ తీర్చుచున్నాడు తన నామం బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు అనగా మూడవదిగా క్షమించేవాడు అనమాట అండి ఒకవేళ పాపముతో పోరాడి పోరాడి ఓడిపోయి ప్రభు చెంతకు వచ్చావా వెంటనే ఆ పాపాన్ని కూడా క్షమించి ఓకే నువ్వు జయించాలి ఒక పాపాని ఒక బలహీనతను లేకపోతే ఒక పరిస్థితిని జయించాలని నువ్వు చూస్తా నీ వల్ల కాలేదు ఒక సిగరెట్ ఒక వ్యభిచారమో ఒక వేషధారణం ఒక దొంగతనమో ఒక అబద్ధమో ఏదో ఒక పాపాన్ని జయించాలనుకున్నావు నీ వల్ల కాలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నీ ఆ పాపం నీకు నిజంగా విడిచిపెట్టాలని ఉంది కానీ జయించడం నీ వల్ల కాలేదు నువ్వేం చేస్తావంటే దేవుని పాదాల దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు అలానా పాపం చేయడు నాకు ఇష్టం లేదు తండ్రి మనసారా దాన్ని విడిచిపెట్టాలని ఉంది కానీ ప్రభు నాలో పాప నియమం ఉండడం వల్ల నేను ఏది చేయకూడదు అనుకుంటున్నానో దాన్నే చేస్తున్నాను తండ్రి ఏది నేను వదిలిపెట్టాలనుకుంటున్నానో దాన్ని వెంబడే వెళ్తున్నాను తండ్రి నీ ఆత్మ సహాయం నాకు దయచేపరు అని ప్రార్థన చేసినట్టయితే ఆయన నిన్ను క్షమించి ఏం చేస్తాడంటే నీతి మార్గములలో నిన్ను నడిపించేవాడు హలే లుయా ఎముకాలన్నీయు తిరిగి జీవింపచేయుమయా 
జీవాన దీని నా హృదయములు ప్రవహింపచేయుమయ్యా జీవాన దీని నా హృదయములు ప్రవహింపచేయుమయ్యా ఒకటి ఆయన క్షమించేవాడు మూడవదిగా ఆయన భాగస్వామి పార్ట్నర్ అయిపోతాడు నీతో ఉంటాడు అనమాట నీ సమస్యలో నీ వేదంలో నీతో పార్ట్నర్షిప్ అంటే నీవు ఒక్కడవే మోయవేం కా ఇప్పుడు దాకా ఆ సమస్యతో నువ్వు ఒక్కడవే పోరాడవు ఆ ఇబ్బందితో నువ్వు ఒక్కడవే ప్రయాసపడ్డావు నువ్వు ఒక్కడవే ఆ భారాన్ని భరించావు కానీ ఇప్పుడు దేవుని స్వాధీనకు వచ్చావు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే తాను ఆ సమస్యలో నీకు భాగస్వామైపోతాడు నువ్వు దేవుని స్వాధీనం అయిపోయినప్పుడు ఆ సమస్యలో నీతో పాటు ఆయన కూడా ఆ భాగాన్ని పంచుకుంటాడు అది బాధ అయినా ఇబ్బంది అయినా అప్పు అయినా వాళ్ళు వడ్డీ అయినా ఏదైనా నీతో పాటు ఆయన పంచుకుంటాడు రోజు ఓ భక్తుడు దేవుడు కలిసి అంటే ఓ సముద్ర ఒడ్డిని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారంట కథ కాబట్టి అలంకార రూపం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా విందాం ఇప్పుడు దేవుడు ఎలా ఉన్నాడు అక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఈ భక్తుడు నడుస్తున్నాడు భక్తుడు ప్రక్కన దేవుడు కూడా నడుస్తున్నట్టుగా ఈ భక్తుడు ఇక్కడ రెండు కాలు ముద్రలు ఆ ఇసుకలో కనబడుతున్నాయి ఇతరులతో పాటుగా ఇంకో రెండు కాలు ముద్రలు పక్కన కనబడుతున్నాయి భక్తుడు దేవుడు ఇద్దరు కూడా కలిసి చాలా జాగ్రత్తగా చక్కగా మంచిగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ వెళ్తుండగా కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికే ఆ యొక్క సముద్రం కట్టుని ఒడ్డిన ఏమైందంటే పెద్ద భయంకర సడన్గా ఆ కారు మేఘాలు కమ్మేసినాయి గాలి వీస్తూ ఉంది ఆ సముద్రం ఏమో అలలు పొంగుతూ సుడులు తిరుగుతూ ఉంది ఇసుక తుఫాన్ల వస్తూ ఉంది అప్పుడు ఈ భక్తుడు అనుకున్నాడు దేవుడు నా పక్కనే ఉన్నాడు కదా నాకు భయం ఏముందిలే దేవుడే సహాయం చేస్తాడని చెప్పేసి ప్రభువా నాకు సహాయం దాచే ప్రభా ఇంకో ఇసుక తుఫాను సుడులు తిరుగుకుంటూ వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి పక్క తిరిగి చూశాడండి పక్కన చూస్తే అప్పటి వరకు దేవుడికి రెండు కాలు ముద్రలు కనిపించాయి కదా ఆ రెండు కాలు ముద్రలు కనిపించలేదు అంటే వీడు అనుకున్నాడంట అయ్యి బాబు దేవుడు ఎంత పని చేశాడు చూసావా అన్నీ బాగున్నప్పుడు దేవుడు బాగానే ఉన్నాడు కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు సోదరు వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను వదిలిపెట్టేసి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడే అని చెప్పేసి ఈ వ్యక్తి బాగా ఆలోచన చేసుకుంటూ ప్రభు సరే నీ ఇష్టం అయినా మరి వదిలిపెట్టేసో ఏ చేస్తా చేసో అని చిత్తం అనుకుని అలాగే ముందుకు కొనసాగాడు ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలకి ఆ తుఫాన్ ఇక ఉధృతం తగ్గింది అది నెమ్మలు ఇచ్చింది సమతు కూడా నెమ్మలు ఇచ్చింది చల్లటి గాలి వీస్తుంది అలా వీస్తున్నప్పుడు ఈ వ్యక్తి అలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఎదురుగా దేవుడు కూడా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడంట హాయ్ భక్తుడా బాగున్నావు అంట చాలా ఏ బాబు ఊరుకునైనా అమ్మ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఏమో నువ్వు కాపాడుతావు కదా నీ కొరకు చూస్తే నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయావు మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగున్నాను కాబట్టి నా దగ్గరకు వచ్చావు అన్నాడంట యామయ్య సమస్య వచ్చినప్పుడు నిన్ను విడిచిపెట్టానని ఎవరు చెప్పారు నీకు అని దేవుడు ప్రశ్నించాడు ప్రశ్నిస్తే ఈ వ్యక్తి అన్నాడంట ఎవరు చెప్పడం ఏంటి నేనే చూసాం కల్లారా మన ఇద్దరం కలిసి నడుస్తున్నప్పుడు నాలుగు కాళ్ళు మొత్తం చూస్తాను నేను నీవి రెండు నా రెండు కానీ ఆ యొక్క సమస్య వచ్చినప్పుడు చూసావా ఆ ఇబ్బంది మధ్యలో ఏం జరిగిందో తెలుసా నేను రెండు కాళ్ళు ముద్రలే చూస్తాను ఇంకో రెండు కాళ్ళు ముద్రలు చూడలేదయ్యా అన్నాడంట అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడంట నాయన నువ్వు చూసినటువంటి ఆ రెండు కాళ్ళు ముద్రలు నావి అన్నాడంట మరి నీవైతే మరి నేను ఎక్కడ నడిచాను నువ్వు ఎక్కడున్నా తెస్సా నా చంకను ఎత్తుకునబడ్డావు నా మోకాల మీద ఆడించబడ్డావు హలహలుయా యశాకృతం ఆకరాజ్యం మాట చెప్తాడు మీరు నా చంకను ఎత్తుకొనబడదరు మోకాల మీద మీరు ఆడించబడదరు రైట్ కాబట్టి దేవునికి సమస్య మనం ఎప్పుడైతే అప్పగించమో తర్వాత దేవుడు మనకి ఏమై ఉంటాడంటే ఆ సమస్య మధ్యలో భాగస్వామి ఉంటాడు ఇంక మన ఒక్కరమే మోయి మా భారము అందుకే ప్రయాసపడి భారమును మోసుకొనిచ్చున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిచ్చేదని సెలవిచ్చిన దేవుడు ఆ సమస్యలైన భాగస్వామికి ఉంటాడు తర్వాత ఆయన మనకి ఏది కావాలో దానిని సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు చివరిగా ఆయన మన గమ్యమేమిటో మనకు తెలియజేస్తాడు ఎందుకంటాడు కదా చిరకాలము ఈ హోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసేదను నేను ప్రతిక దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చు అంటే మన గమ్యమేమిటి మన డెస్టినేషన్ ఏంటి అనేది కూడా ఆయన మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఈ ఉదయ కాల సమయంలో సమస్య వాస్తవము రెండింటి మధ్య తేడాను మనం గమనించాలి నువ్వు చాలాసార్లు వాస్తవానికి కూడా సమస్య అనుకుని పరిష్కారం చేద్దామని దానిలోంచి విడుదల పొందుదామని ఒకవేళ ఇంతవరకు నువ్వు ప్రయాసపడి ఉండొచ్చు ఇంతవరకు నీ ప్రయత్నాలు నువ్వు చేసి ఉండొచ్చు అయితే ఒకవేళ ఇంతవరకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ పరిస్థితి నీకు 
మరి బాగుపడలేదు ఆ పరిస్థితుల మధ్యలో నీకు సమస్య తీర్చబడలేదు లేకపోతే నువ్వు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తావో ఆ ప్రయత్నంతో నువ్వు ఏదైతే ఎదుర్కొంటావో ఆ పరిస్థితిలో ఎలాంటి ప్రోగ్రెస్ ప్రగతి నీకు కనిపించలేదు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అది సమస్య కాదు అది వాస్తవం అనమాట అది వాస్తవం మనం అంగీకరించి తీరాలి దాని గుండా మనం వెళ్ళి తీరాల్సిందే దానిని మన జీవితంలో పొందుకోవాల్సిందే ఆ శ్రమో ఇరుకో ఇబ్బందో వేదనో శోధనో ఆ చేదో ఆ ఇబ్బంది ఏదైతే ఉందో దాని గుండా ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే అనమాట కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ వెళ్ళే పరిస్థితులలో నీకు ధైర్యం సరిపోవడం లేదు ఆ వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో నీ బలము దాన్ని ఎదుర్కోలేదు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ప్రభు నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాదండి యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు నీ స్వాధీనపరచుకున్న ప్రభాని దేవుడు స్వాధీనం చేసినట్టయితే ఆయన భాగస్వామి ఉంటాడు ఆయన సిద్ధపరుస్తాడు ఆయన గమ్యాన్ని చూపిస్తాడు ఆయన మరి నీకు జీవితంలో ఆ సమస్యకు పరిష్కార మార్గం చూపిస్తాడు ఇంకేం చేస్తాడంటే ఆయన ఆయన అంటే దారి చూపి మన ఎందు దృష్టి ఉంచుతాడంటే దారి చూపి దృష్టి ఉంచుతాడు ఇదిగో ఈ మార్గం కూడా వెళ్తే నీకు సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పేసి వదిలేడండి ఆ మార్గం తిన్నగా వెళ్తున్నామా మధ్యలో అటు ఇటు మనం మరి తిరగవచ్చినప్పుడు టర్నింగ్స్ తిరగవచ్చు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా తిరుగుతున్నామా లేదా అనేది కూడా మన మీద దృష్టి నిలుపుతాడంటే ఇంకేం చేస్తాడే అంటే మన సరి చేసుకుంటాడు మన తన పక్షాన చేర్చుకుంటాడు అనమాట ఇంకేం చేస్తాడు దేవుడు మనల్ని అన్నట్టే మనల్ని నవీకరిస్తాడు తిరిగి మనను పునఃస్థాపిస్తాడు అనమాట మన మన పాత జీవ పరిస్థితులను నవీకరించి రెన్యూ చేస్తాడు అండ్ ఈ విల్ రీస్టోర్ పునఃస్థాపిస్తాడు ఇంకేం చేస్తాడు అంటే ఆయన మనకి పోషించేవాడు మన అభిషేకించేవాడు ఒకటి ఇరవై మూడో కీర్తన ద్వారా కీర్తన కూడా చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే యహోవా నా కాపరి దేవుని పెట్టారా ఇక కాపరిగా ఉన్నటువంటి దేవుని గురించి అతను చెప్తున్న మాట ఎందుకు దేవుని కాపరిగా చేసుకున్నాడు ఎందుకు దేవునికి ఈ సమస్యలు అప్పగించాడు ఈ పరిస్థితులు అప్ప ఈ పరిస్థితులు అప్పగించాడు అని అడిగితే అతను చెబుతున్నాడు నా జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి కొన్ని శ్వాదలు ఎదురయ్యాయి వాటి నేను అనుకున్నాను సమస్యలు అనుకున్నాను సమస్యకు వాస్తవానికి తేడా నేను గమనించలేక వాస్తవాలను కూడా సమస్యలు అనుకున్నాను కానీ అవి వాస్తవాలను తెలిసినప్పుడు నేను దేవుని చేతులకు అప్పగిస్తే దేవుడు ఇలా నన్ను నడిపించడు అన్నాడు ఈ మాటలు వింటూ నీవు కూడా నీ జీవితంలో వాస్తవం ఏమిటి సమస్య ఏమిటి నువ్వు ముందు ఒక క్లారిటీకి రావాలి ఒక స్పష్టతకు రావాలి ఒక అవగాహనకు రావాలి ఇప్పుడు ఎలా సమస్య ఎలాగా వాస్తవం ఎలాగా గ్రహించడం అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలియజేస్తాను నేను సమస్య అనగా నీ జ్ఞానముతో నీ బలముతో నీ ధనముతో నీ శక్తితో నీ పరపతితో నీకున్న స్థితిగతులతో నువ్వు ప్రయత్నం చేయగా పరిష్కారం అయితే అది సమస్య నీకున్న వీటన్నిటిలో దేనితో నువ్వు ప్రయత్నం చేసిన ప్రయాసపడిన నీకు ఆ పరిస్థితి బాగుపడతలేదు ఆ సమస్య తీరడము లేదు ఆ స్థితిగతులలో నీకు మార్పు రావడము లేదు అంటే అది వాస్తవము అంటే అది నువ్వు అనుభవించి తీరాలి లేదా దాని గుండా నువ్వు వెళ్లాల్సిందే అయితే దాని గుండా వెళ్ళవలసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నిన్ను నీవు దేవుని స్వాధీనం చేసుకుంటే చాలు ఆ పరిస్థితి కూడా నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పరిస్థితి యొక్క ఛాయలు కూడా నీ మీద పడకుండా ఆయన సిద్ధపరుస్తాడు ఆయన గమ్యం చేరుస్తాడు ఆయన భాగస్వామిగా ఉంటాడు ఆయన శాంతినిస్తాడు తన స్వాధీనం అందు ఉంచుతాడు తన దృష్టి నిలిపి నీకు దారి చూపుతాడు నిన్ను నవీకరించి మరలా నిన్ను పునఃస్థాపిస్తాడు ఈ విల్ రెన్ యూ అండ్ రీస్టోర్ యూ నేను మరలా నవీకరించి పునఃస్థాపిస్తాడు అని తెలియజేస్తూ దేవుడి చేతులకు పరిస్థితిని అప్పగించుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రార్థన చేసుకున్నాను కూడా దేవుని చేతులు సందులో ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన పరిస్థితిని ఆయనే నవీకరించాలి ఆయనే పునఃస్థాపించాలి ఈ విల్ రెన్ యూ అండ్ ఈ విల్ రీస్టోర్ యూ ఈ విల్ రెన్ యూ ఈ విల్ రీస్టోర్ యూ యూ డోంట్ వరీ మేబీ యూ ఆర్ గెటింగ్ వరీ అబౌట్ యువర్ థింగ్స్ యూ ట్రైడ్ మెనీ థింగ్స్ విత్ యువర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ బట్ స్టిల్ ఇట్ నాట్ స్టిల్ ఇట్ that means we have to accept it. that is a fact and submit yourself into mighty god you ask the lord you are my shepherd i shall not want prabhu ani vena kaapar vena you have to submit your problem to the mighty hands of the jesus christ you invite him oh lord come and live in me come and live in my home you are the lord to my family to my life 
and submit your thing your life into your problem into my hands of the jesus christ he will renew you he will restore you he will guide you he will uh, put a eye on you prarthana chestunna parishuddhavaina tandri krupagala raja premagala tandri mi kondanalu stotralu naina udaya kala samayam undu marokka sari aaradhanalo pravadana paatal dwara ninnu stutincham aaradhana chestam tandri nee vakyam dwara కొద్ది నిమిషాలు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం అంతటి బట్టి నీ కొందరాలు స్తోత్రం ఆడుతుంది నిజమైన చాలా సార్లు మా జీవితాల్లో మేము పొందవలసినటువంటి మేము వెళ్ళవలసినటువంటి ఆ వాస్తవానికి కూడా అయినా మేము సమస్య అనుకుని మా జ్ఞానముతో మా బలముతో మా శక్తితో మేమేదో పరిష్కారం చేద్దామని చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేసి విఫలం చెంది నిరాశకులు అనేటువంటి బిడ్డలు ఉన్నావు తండ్రి మేము కూడా అలా ఉన్నాం తండ్రి కానీ ఈరోజు వాస్తవం అంటే ఏమిటి సమస్య అంటే ఏమిటి సమస్యలు మేము ఎలా ఉండాలి వాస్తవం అయితే ఎలా చేయాలో మీరు మా తొక్కులో నాయన కొందరాలు విన్న మాటలు బిడ్డల హృదయాలు ముద్రింపచేయండి విన్న మాటల వారి హృదయాలు జీవాన్ని నింపండి తండ్రి ఈ మాటల ద్వారా వారికి వారి కుటుంబాలకు మేలు కలగజేయండి నిజమేనాయన మా శక్తితో మా యుక్తితో కానప్పుడు ఇంకా దాని కొరకు ప్రయాసపడకుండా ఆ వాస్తవాన్ని చేతులకు అప్పగించి మమ్మల్ని నీ స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా రెన్యూ చేసి రీస్టోర్ చేస్తావు నువ్వు మరలా నవీకరించి పునఃస్థాపిస్తానని వాగ్దానం చేసింది ఇవ్వడాన్ని కొందరాలు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిని చేతులకు అప్పగిస్తాం తండ్రి ఇంతవరకు అది సమస్య అనుకుని మేము పరిష్కారం చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తాం తండ్రి మానవులైన మా ఎవరి వల్ల కాదు నైనా ఆ వాస్తవం మేము అంగీకరించాలని అంగీకరించాం తండ్రి నీ చేతులకు అప్పగిస్తాం ప్రపంచ దేశాల్లో లక్షల మంది చనిపోయారు లక్షల మంది బాధితులుగా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలాంటి క్ష ఎలా సంభవిస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి భయముతోనైనా ప్రపంచ దేశాలు అయినా మేము గడగడలాడుతున్నాం తండ్రి ఈ వాస్తవాన్ని చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం మీరే స్వాధీనపరిచి అయినా మీరే నవీకరించి మీరే మరలా పునఃస్థాపించినైనా మేమందరం మరలా సమాజంగా కూడి నేను ఆరాధించి ధన్యత దయచేయండి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ఆరోగ్య బలము శక్తి దయచేయండి ఈ మాటలు పెట్టిన బిడ్డలని మీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి దీవించండి తండ్రి వారి కుటుంబాల్లో నూతన కార్యాలు జరిగించండి వారికి ఉన్న ప్రతి నిరాశ నుంచి విడుదల కలిగించండి వారి పెద్ద జీవితం మీద పెత్తనము చేసిన ప్రతి రోగముల ప్రభ ప్రతి దెయ్యపు శక్తిని యేసు క్రీస్తు అధికారము కలిగి నాములో విరగొడుతున్నాము తండ్రి విడుదల స్వస్థత ఆరోగ్య బలము శక్తి దయచండి ప్రతి బిడ్డను నవీకరించండి పునఃస్థాపించండి తండ్రి మీరే దారి చూపండి దృష్టి నిలబడి తండ్రి మీరేనా సిద్ధపరచండి మీరే భాగస్వాములు కండి అవుతున్నందుకు మేము కొందరం ఆచరిస్తున్నాం తండ్రి సంఘ పరిచయాలన్నీ కూడా దీవించండి తండ్రి సంఘ బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి తండ్రి ఇట్టి రీతిగానైనా మీరు నడిపించడం కొందరం ఆచరించుకో మీ దాసురాలు నేను కూడా కలిసి ఈ ఆరాధనలు పాలు పంచుకుని నేను స్థుతించుతుండగా మీరే మేలు చేస్తున్నందుకు కొందరం ఆచరించుకుంటూ సహాయం దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామం పేరట ప్రార్థించి అడిగి పొంది ఉన్నమ్మా పరమ తండ్రి ఆమె సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుని ప్రేమ మన కొరకే తన ప్రాణం అర్పించి తిరిగి లేచిన యేసు క్రీస్తు వారి కృప ఆయన రాకడకే మనం సిద్ధపరచు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యూన సహవాసం దేవుని ఆశీర్వాదము ఎల్ల కాలము మీకు మీ కుటుంబాలకు తోడే నడిపించునుగాక ఆమె అందునాలమ్మ మరలా వచ్చి ఆదివారం ఇలాగే ఇదే సమయం కలుసుకుందాం దయచేసి ఈ ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్న వారైతే లేకపోతే ఇంతకుముందు చూస్తున్నప్పటికీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ కొట్టండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించండి కాక